Assalamu alaikum viewers welcome to our youtube channel today the topic that we are going to discuss is what artifacts may start in inception last lecture we have discussed what inception is and today we are going to discuss what artifacts start in the inception phase here I have told you that in table 4.1 there are those artifacts that are listed in the inception phase or you can also say that in early elaboration phase और यहां पर उन इश्यूज को इंडिकेट किया गया है जिन इश्यूज को ये आर्टिफैक्ट्स एड्रेस करते हैं हम कहते हैं कि आइटरेटिव डेवलपमेंट में क्या हो रहा होता है कि ये जो है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स वो पार्शियली कंप्लीट होते हैं इस फेज में लेकिन ये बाद में जो है ना लेटर आइटरेशंस में रिफाइन किए जाते हैं ठीक है तो ये चीज इसमें डिफाइन कर दी गई है अब हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने डिस्कस करना है इन आर्टिफैक्ट्स को इंसेप्शन तो हमें पता ही है क्या होता है हमने पहले भी अच्छी तरह से डिस्कस किया और ये भी बताया था कि इंसेप्शन फेज जो है वो रिक्वायरमेंट्स फेज नहीं है बल्कि ये एक फिजिबिलिटी फेज है यानी हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं फिजिबल होने का मतलब ये है कि हमारे पास इनफ बजट है या नहीं टेक्नोलॉजी है या नहीं टेक्निकल स्टाफ है या नहीं यानी हर चीज हमारे पास मौजूद है जिसके थ्रू हम अपने डिसीजन को बनाते हैं कि क्या अब हमें अपना प्रोजेक्ट प्रोसीड करना है या फिर स्टॉप कर देना है ठीक है जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये इंसेप्शन है तो जो इन्वेस्टिगेशन और आर्टिफैक्ट कंटेंट है ना वो बताया गया कि लाइट होना चाहिए यानी इसमें क्या कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हम जो है ऊपर ऊपर से चीजों को लेके चल रहे हैं ठीक है अब हम इन इंसेप्शन आर्टिफैक्ट्स को जो है डिस्कस करते हैं सबसे पहला आर्टिफैक्ट जो यहां मेंशन किया गया है वो है विजन एंड बिजनेस केस पहले भी ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ना उसमें ये वर्ड्स रिपीट हुए थे और मैंने कहा था हम इन्हें लेटर ऑन अच्छे से डिस्कस करेंगे तो अब ये विजन और बिजनेस केस क्या होता है ये बेसिकली हमें डिस्क्राइब करते हैं हाई लेवल गोल्स एंड कंस्ट्रेंट्स गोल्स का मतलब यहां ये है कि हम सर्टेन गोल्स जो है वो सेट कर देते हैं और कंस्ट्रेंट्स के हैं डिफरेंट चेक्स होते हैं जो हम लगाते हैं अब डिफरेंट चेक से यहां क्या मुराद है ये मुराद है कि हम जो है सिक्योरिटी के लिहाज से या फिर रिलायबल रखने के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से कुछ जो है चेक लगा देते हैं ठीक है तो हमारा जो विजन है और बिजनेस केस ये जो है हमारे पास क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं हाई लेवल गोल्स को और कॉन्स्ट्रेंट्स को अब बिजनेस केस क्या है ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है एक एग्जीक्यूटिव समरी जैसे हमारी कोई रिपोर्ट हो या कोई चीज हो तो उसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मौजूद होता है जो हमें पूरी रिपोर्ट का जो है खुलासा दे रहा होता है हम कहते हैं ये हमारे पास एक असॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी है तो हम कहते हैं जो बिजनेस केस होता है ना हमारा वो हमें एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड कर रहा होता है विजन क्या है ये डिस्क्राइब करता है हाई लेवल गोल्स और कॉन्स्ट्रेंट्स को जबकि बिजनेस केस हमें प्रोवाइड कर रहा होता है एक एग्जीक्यूटिव समरी अब हम सेकेंड आर्टिफेक्ट को डिस्कस करते हैं सेकेंड आर्टिफेक्ट हमारे पास है यूज केस मॉडल अब ये यूज केस मॉडल हमारे पास क्या करता है ये डिस्क्राइब करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का जो कंसर्न होता है वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी के साथ होता है रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटीएम सिस्टम है एटीएम सिस्टम में हम कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं लाइक like आपने जो कैश है वो डिपॉजिट करवाना है या विथड्रॉ करवाना है लोन लेना है क्या करना है वो जो ऑप्शंस है ना बेसिकली वो डिफरेंट फंक्शंस है हम कहते हैं ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ठीक है हम कहते हैं ड्यूरिंग कंसेप्शन क्या है नेम्स ऑफ मोस्ट यूज केसेस विल बी आइडेंटिफाइड यानी मोस्ट ऑफ द यूज केसेस के जो नेम है वो आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं लेकिन होता क्या है कि 10% ऑफ यूज केसेस को जो है ना एनालाइज कर लिए जाते हैं डिटेल में यानी आपने क्या किया जितने भी मोस्ट यूज केसेस हो सकते हैं ना उनके नेम आइडेंटिफाई आपने कर लिए अब उनमें से 10% यूज केसेस को आपने डिटेल में एनालाइज कर लिया होता है ठीक है ये हो रहा होता है हमारे इंसेप्शन फेज में और हम कहते हैं कि यूज केस मॉडल क्या डिस्क्राइब करता है हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को थर्ड आर्टिफैक्ट है सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करता है अब नॉन फंक्शनल में भी हमारे पास यही होता है कि हम फॉर एग्जांपल डिफरेंट चेक्स लगाते हैं जो कि सिक्योरिटी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं ठीक है हम कहते हैं ड्यूरिंग इंसेप्शन क्या होता है इट इज यूजफुल टू हैव सम आइडिया ऑफ की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम कहते हैं कि हमारे पास ये बहुत यूजफुल होगा कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना हमें उसका कुछ आइडिया हो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का हमारे आर्किटेक्चर पे मेजर इंपैक्ट होगा तो ऐसे तमाम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिनका हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा कुछ इंपैक्ट होगा या मेजर इंपैक्ट होगा तो उनका आइडिया होना हमारे पास बहुत यूजफुल होता है ड्यूरिंग इंसेप्शन ग्लॉस क्या है हमारे पास हम कहते हैं इसमें की डोमेन टर्मिनोलॉजी है और ये डाटा डिक्शनरी की तरह होता है हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डाटा डिक्शनरी ठीक है 
अब डोमेन टर्मिनोलॉजी और डाटा डिक्शनरी क्या है डोमेन टर्मिनोलॉजी को आप इस तरह एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास हमारी फील्ड हो कोई जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो हमारी डोमेन है डोमेन के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती है इसी तरह हमारी ये जो इंसेप्शन है इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है ठीक है तो वो हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ग्लॉसरी के अंदर क्या है डोमेन टर्मिनोलॉजी या डाटा डिक्शनरी यानी हम इसके बारे में ये डाटा डिक्शनरी के बारे में ये कहते हैं कि डाटा अबाउट डाटा यानी कि डाटा के हवाले से उससे रेलेवेंट डाटा हमारे पास इस ग्लॉसरी में मौजूद होता है हम इसको सेंट्रल रिपोजिट्री भी कह लेते हैं अब सेंट्रल रिपोजिट्री हमारे पास क्या होती है सेंट्रल रिपोजिट्री हमारे पास बेसिकली जो है ना वो कलेक्शन होती है एग्जिस्टिंग डेटा बेसिस में से कुछ स्टोर डेटा की यानी कुछ डेटा बेसिस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ डेटा स्टोर हुआ है अब हमारे पास सेंट्रल रिपोजिट्री किया है वो कलेक्शन है उसी स्टोर डेटा की जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है डेटा बेसिस में ठीक है हम उसको मर्ज कर देते हैं एक ही में अब वो मर्ज किस में हो रहा है एक ही रिपोजिट्री में जिसको हम सेंट्रल रिपोजिट्री कह रहे हैं ठीक है अब वो डाटा क्या हो सकता है अब हम उसको शेयर भी कर सकते हैं एनालाइज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं थ्रू आउट एनी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यानी कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन यानी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से उसको अपडेट कर सकते हैं उसके थ्रू हम उसे अपडेट कर सकते हैं तो हम सिंपली यही कहेंगे कि ग्लॉसरी भी हमारे पास यही चीज है कि डाटा अबाउट डाटा है ये हमारे पास कुछ डाटा स्टोर हुआ हुआ है एग्जिस्टिंग डाटा बेस में हम लोगों के पास ये एक कलेक्शन हो जाती है फिर उसी डाटा की जिसको हम फिर बाद में शेयर अपडेट भी कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफेक्ट है रिस्क लिस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ जो है रिस्क के हवाले से लिस्ट बनेगी और मैनेजमेंट की जाएगी यानी उसके लिए कुछ प्लान बनाए जाएंगे कि फिर उन रिस्क को हमने मैनेज कैसे करना है तो येस इट इज ट्रू यहाँ पर वो चीज मैंशन की गई है कि डिस्क्राइब द रिस्क यानी कि उन रिस्क को डिस्क्राइब करता है रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं कोई टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं कोई रिसोर्स से रिलेटेड हो सकते हैं या स्केड्यूल से रिलेटेड हो सकते हैं ठीक है उन रिस्क को डिस्क्राइब करता है या आप कह सकते हैं रिस्क की लिस्ट प्रोवाइड करता है और रिस्क मैनेजमेंट प्लान यानी आइडियाज देता है उनकी मिटिगेशन के लिए अब मिटिगेशन क्या होती है कि आप रिस्क को फिक्स करते हो ठीक है यानी कि कुछ ऐसा प्लान आप कर रहे हो यहाँ पर जिनके थ्रू आप उस रिस्क को फिक्स कर सकते हो नेक्स्ट आर्टिफेक्ट है प्रोटोटाइप एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अब प्रोटोटाइप हमारे पास क्या होता है हम कहते हैं कि जो एक सिस्टम है हमारे पास उसकी अगर हम स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो प्रोटोटाइप कहलाती है ठीक है सो सिंपली वी कैन से दैट स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटोटाइप अब इसका क्या काम है इस आर्टिफेक्ट का टू क्लैरिफाई द विजन ये विजन को क्लैरिफाई करता है और टेक्निकल आइडियाज को वैलिडेट करता है तो इसके थ्रू हमें वैलिडेशन हासिल हो रही है ना ठीक है और ये क्या कर रहा है क्लैरिफाई कर रहा है विजन को फाइन अब हम नेक्स्ट आर्टिफेक्ट को डिस्कस करते हैं जो कि है आइट्रेशन प्लान ये क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है ये डिस्क्राइब करता है कि वॉट टू डू इन द फर्स्ट एलेबोरेशन आइट्रेशन यानी फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करना है चेंजेस को ऐड करना है एडिशनल एनालिसिस करना है जो भी करना है वो हम इस आइट्रेशन प्लान के थ्रू हमें पता चल जाता है ठीक है ये आर्टिफैक्ट ये डिस्क्राइब करता है कि फर्स्ट आइट्रेशन है ना अब उसमें इलेबोरेशन भी होगी तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन में क्या क्या काम करना है ठीक है तो ये डिस्क्राइब करता है ये आर्टिफैक्ट नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है हमारे पास फेस प्लान एंड सॉफ्टवेयर अब फेस प्लान एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है हमारे पास इसमें हमारे पास ये होता है कि हम एक लो प्रिसाइज गेस करते हैं किस चीज का कि एलेबोरेशन फेज की ड्यूरेशन क्या होगी और उस पर कितनी एफर्ट आएगी लाइक टूल्स पीपल एजुकेशन एंड अदर रिसोर्स यानी मुख्तलिफ रिसोर्स कितनी लगेंगी टूल्स किस तरह के यूज होंगे जैसे जिसमें टेस्टिंग के टूल्स भी आ जाते हैं हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी इस तरह के यहाँ पे देखें पीपल एंड एजुकेशन यानी हम इन तमाम चीजों का एक जो है ना लो प्रिसाइज गेस लगा लेते हैं सिंपली आप कह सकते हैं एक रफ सा एस्टिमेट लगा लेते हैं ठीक है तो इसमें इस किस्म की प्लानिंग हो रही होती है कि लाइब्रेशन फेज में कि हमारी ड्यूरेशन कितनी होगी और एफर्ट कितनी होगी हमारी उसके अंदर फिर हम डेवलपमेंट केस की बात कर लेते हैं डेवलपमेंट केस को हमने पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है हम यूनिफाइड uh, प्रोसेस के जो आर्टिफैक्ट्स हैं ना उनको एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लेते हैं उसका एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो हम ये क्या कहते हैं अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमाइज यूपी स्टेप्स एंड आर्टिफैक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट ठीक है यानी कि ये एक डिस्क्रिप्शन है कस्टमाइज यूपी स्ट्रेप्स और आर्टिफैक्ट्स की प्रोजेक्ट के लिए ठीक है इन द यूनिफाइड प्रोसेस वन ऑलवेज कस्टम
एक क्या करता है कि डेवलपमेंट केस को कस्टमाइज करता है अपने प्रोजेक्ट के लिए ठीक है कस्टमाइज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है कस्टमाइज का मीनिंग ये होता है कि आप किसी चीज को इस तरीके से बनाते हो कि वो किसी इंडिविजुअल को या टास्क को या ऑर्गेनाइजेशन को या किसी प्रोजेक्ट को सूट कर जाए ठीक है तो आप यहाँ क्या कोशिश कर रहे हो कि आप किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी आर्टिफैक्ट को इस तरीके से बनाओ या मॉडिफाई करो कि वो उस इंडिविजुअल को या उस प्रोजेक्ट को सूट कर जाए उससे रेलेवेंट हो जाए उसके मुताबिक हो जाए ठीक है तो आप कहते हो कि यूनिफाइड प्रोसेस में एक जो है वो हमेशा कस्टमाइज करता है इस डेवलपमेंट केस को प्रोजेक्ट के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें क्या कह रही है आप देख सकते हो ये जो आर्टिफेक्ट का नेम है इसके पास ये ब्रैकेट्स है इनका मीनिंग हमारे पास क्या है ये नोट यहाँ पे गिवन है कि दीज आर्टिफैक्ट आर ओनली पार्शली कम्प्लीटेड इन दिस फेज इसका मतलब है कि इन आर्टिफैक्ट्स को सिर्फ इस फेज में पार्शली कम्प्लीट किया जाता है बट इन्हें आइट्रेटिवली रिफाइन किया जाएगा फर्दर आइट्रेशन में ठीक है अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है और वो एग्जाम्पल क्या कह रही है कि जो यूज केस मॉडल है वो हमें नेम्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है कि इनकी मोस्ट एक्सपेक्टेड यूज केसेज और एक्टर्स की ठीक है लेकिन उनमें से सिर्फ 10 परसेंट यूज केसेस को डिटेल में एनालाइज किया जाता है कब जब हम डेवलप कर रहे होते हैं एक रफ हाई लेवल विजन सिस्टम को पर्पज और रिस्क का ठीक है क्योंकि ये रफ है हाई लेवल विजन किसी भी सिस्टम का रफली एक स्केच बनाया जा रहा है एक रफ एस्टिमेट लगाया जा रहा है इसलिए हम सिर्फ टेन परसेंट यूज केसेस को डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं ठीक है जबकि हमने सब एक्सपेक्टेड यूज केसेस और एक्टर्स के नाम लिख लिए होते हैं इस यूज केस मॉडल के थ्रू हमें एक लिस्ट मिल जाती है बट एनालाइज सिर्फ 10 परसेंट को ही किया जाता है इसका मतलब यह है कि ये पार्शली काम हुआ है ये कोई फुली रिफाइंड नहीं है ठीक है लेकिन इसे आइट्रेटिवली रिफाइन किया जाएगा यानी कि दस फिर बाद में दोबारा टेन करते जाएंगे करते जाएंगे और फर्दर हम देखेंगे कि ये अपने एंड तक पहुंच जाएगा सब्सिक्वेंट आइट्रेशन में आई होप आपको ये टॉपिक जो है आज का जो हमने डिस्कस किया है ये क्लियर हो गया होगा and uh, i would request you people to like our video share it with your friends and uh, don't forget to subscribe our channel if you haven't subscribed yet also do memorize or try to revise all the things that we have discussed in this lecture or the lectures that we have discussed earlier so far and uh, wait for the further videos as well till then allah hafiz